আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সাথে আয়োজন খোলা জানালায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করি আমাদের আজকের বিষয় করোনা ভাইরাস বাংলাদেশের প্রস্তুতি আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি জসীম জুয়েল করোনা ভাইরাস সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমের শিরোনামে প্রাধান্য বিস্তার করছে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি চীনে হলেও এশিয়ার বিভিন্ন অংশ এবং এর বাইরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এই ভাইরাস প্রতিদিনই শত শত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে করোনা ভাইরাসে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস যা উদ্বেগ ছড়িয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে কতটা ঝুঁকিতে বাংলাদেশ কিংবা মোকাবেলায় প্রস্তুতি কেমন বাংলাদেশের এসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাতি সেভরিনা ফ্লোরা খোলা জানালায় আপনাকে স্বাগত দর্শক আলোচনায় যাব তার আগে এই বিষয়ে আমরা একটি প্রতিবেদন দেখে নিব করোনা ভাইরাস আনুষ্ঠানিক নাম কোভিড নাইন্টিন উৎপত্তি স্থল চীনের উহানের বন্য ও সামুদ্রিক প্রাণীর বাজার গবেষকরা নতুন ভাইরাসটি করোনা পরিবারের সদস্য হিসেবে শনাক্ত করেন জানান দু সালে মহামারী আকার নিয়েছিল সার্স এবং দু সালে মার্চের মতোই প্রাণঘাতী নতুন এই ভাইরাসটি শনাক্ত হওয়ার দুদিনের মাথায় উহানে প্রথম ভাইরাস আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয় এরপর বাড়তে থাকে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা এ অবস্থায় উহানে প্রবেশ ও বের হওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয় জনসাধারণের চলাচলে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে চীন সরকার ভাইরাসটির ভয়াবহতায় উহানের মতো নিয়ন্ত্রিত জীবন নেমে আসে ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়ার শহরগুলোতে বিশেষজ্ঞরা চলমান পরিস্থিতিকে প্যানাডোমিক বা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া রোগ হিসাবে আখ্যা দিলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ধারণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তবে মহামারী ঠেকানোর সুযোগ কমেছে বলে শঙ্কার কথা জানান সংস্থাটি চীনের গবেষণা বলছে প্রতি একশো জনে আক্রান্তের মধ্যে আড়াই জনের মৃত্যু ঘটছে অর্থাৎ দুইশো জনের মধ্যে মারা যাচ্ছে পাঁচ জন আক্রান্তের তালিকায় বয়স্করাই বেশি নতুন এ ভাইরাসের এখনও কোনো ভ্যাকসিন তৈরি হয়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে দেড় বছর সময় লাগবে ভ্যাকসিন ব্যবহার শুরু হতে এ অবস্থায় সংক্রমণ রোধী একমাত্র উপায় মানুষের চলাচল সীমিত করা সহ বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি এর মধ্যে বারবার হাত ধোয়া মাস্ক ব্যবহার করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আক্রান্তদের আলাদা আলাদাভাবে চিকিৎসা দেয়া স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিরক্ষামূলক পোশাক পরা জনসাধারণের চলাচল সীমিত করা আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা মানুষকে শনাক্ত করা এমন পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণে কতটা ঝুঁকিতে বাংলাদেশ এমন প্রশ্ন ছিল প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লার কাছে বললেন করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি কিছু গুজব ছাড়তেছে গুজব ছড়ানোটার ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক হতে হবে আপনারা অযথা কেউ গুজবে কাম দিয়ে দেবেন না অযথা ভয়েরও কোনো কারণ নাই তবে সতর্ক আমাদের থাকতেই হবে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকার যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তা যথেষ্ট বলেও মনে করেন এই চিকিৎসক গভর্নমেন্ট তো দিন দিন কিন্তু পদক্ষেপ আরও বাড়াচ্ছেই যেমন এয়ারপোর্ট বলেন সমুদ্র বন্দর বলেন বর্ডার বলেন স্ক্রিনিং কিন্তু করা হচ্ছে এবং বেশ প্রায় দুই লক্ষের উপরে লোককে কিন্তু স্ক্রিনিং করা হয়েছে কারোর মধ্যেই কিন্তু ভাইরাস এখনও শনাক্ত করা যায় নাই আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এখন চলে যাচ্ছি আলোচনায় ম্যাডাম আমরা দেখলাম যে করোনা ভাইরাসে আসলে সারা বিশ্ব সহ বেশ কিছু দেশ আসলে বেশ কাহিল অবস্থায় বলা যায় তো এই অবস্থায় করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ বৈশ্বিক পরিস্থিতি যদি আমাদের সামনে একটু ছোট করে তুলে ধরতেন আমরা যদি আজকে আমরা ইউজুয়ালি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে প্রতিবেদন দেয় নিয়মিত ভিত্তিতে তার ভিত্তিতে যদি আমরা সেদিকে তাকাই যদিও এটা চীনে শুরু হয়েছিল এবং আপনি ইতিমধ্যে বলেছেন যে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এই পর্যন্ত চীন ছাড়া আরও আঠাশটি দেশের এই করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত হয়েছে সিঙ্গাপুরে এবং আরব আমিরাতে যেখানে বাংলাদেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে তো 
বলা ভালো যে সবগুলো দেশেই একটা ঝুঁকির বিষয় রয়েছে যেহেতু পৃথিবী খুব কাছাকাছি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ভালো কিন্তু পাশাপাশি কয়েকটা দেশে রোগীর সংখ্যা যেহেতু বেশি এবং আরেকটা বিষয় এখানে পরিষ্কার করা দরকার যে আগে চীন থেকে রোগী যাচ্ছিল বিভিন্ন দেশে সেখান থেকে সেইটা আমাদের চিন্তার জায়গা ছিল উদ্বেগের জায়গা ছিল কিন্তু এখন কিন্তু ওই দেশের মানুষের থেকে মানুষে সংক্রমিত হচ্ছে যেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় লোকাল ট্রান্সমিশন শব্দটা ব্যবহার করি এই লোকাল ট্রান্সমিশন অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে সেটা আমাদের জন্য একটা আর অতিরিক্ত উদ্বেগের বিষয় রয়েছে আচ্ছা আমরা দেখেছি যে চীনে প্রতিদিনই কিন্তু মৃতের সংখ্যা বাড়ছে এবং আক্রান্ত সংখ্যাও বাড়ছে তো সেক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশ কতটা নিরাপদ এই করোনা ভাইরাস থেকে বাংলাদেশ এমনিতে প্রস্তুতির দিক থেকে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি কিন্তু যেহেতু একটু আগে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে পৃথিবী তো যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক খুব খুবই ভালো এখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ খুব সহজে যেতে পারে এবং যেহেতু মানুষের মধ্যে যদি জীবাণুটা থেকে থাকে সেই জীবাণু প্রকাশ পাওয়ার সময়টা একটু পরে হয় জীবাণু ঢোকার সাথে সাথে কিন্তু লক্ষণ উপসর্গ দেখা দেয় না তো সেইভাবে জীবাণুটা একজন যাত্রীর মাধ্যমে আরেকটা দেশে চলে যেতে পারে এবং আমাদের সাথে চীনের যেমন যোগাযোগ খুব ভালো এবং এখন যেহেতু আরও আঠাশটা দেশে আছে সেই সমস্ত দেশের সাথেও কিন্তু আমাদের খুব ভালো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করে আমাদের মানুষরা সেখানে গিয়ে কাজ করেন অনেক জায়গায় ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এছাড়াও ভ্রমণের কারণেও আমাদের অনেক মানুষ বাংলাদেশিরা অনেক বিভিন্ন দেশে যান অথবা বিভিন্ন দেশ থেকে আবার এই সমস্ত কাজের জন্য বাংলাদেশেও অনেক লোক আসেন তো সেই সমস্ত কারণে কিন্তু এই ঝুঁকিটা আসলে পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে তো বাংলাদেশেও সেই ঝুঁকি রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্লোবালি হাই রিস্ক বলে একটা ক্যাটাগরি করেছে আমরা সেই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ি চীনকে যেমন ভেরি হাই ক্যাটাগরিতে রাখা আছে কিন্তু বাংলাদেশে কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে তো বাংলাদেশে রয়েছে আচ্ছা আইইডিসি আর করোনা ভাইরাস মোকাবিলা আসলে কি ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে এটা যদি আপনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমাদের বলে আমার মনে হয় এখানে একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে আমরা যে প্রস্তুতি কার্যক্রমগুলো নিয়েছি সেটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনায় এবং স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আইডিসি আর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দপ্তর আছে সবাইকে নিয়েই আমরা কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি কাজগুলো নিয়েছি কেবলমাত্র আইডিসি আর এখানে কাজ করছে তা না কি ধরনের প্রস্তুতি আমাদের প্রস্তুতি মধ্যে আমরা যেটা বলি যে আমাদের মূল স্ট্র্যাটেজি এই মুহূর্তে যদি আমরা বলি আমাদের কৌশল যেটা সেটা হচ্ছে যে একজন রোগীকে দ্রুত শনাক্ত করে ফেলা এবং তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা যাতে তার থেকে অন্যদের মধ্যে এটা সংক্রমিত না হয় সেই স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা আমাদের যত বন্দর রয়েছে বিমানবন্দর সমুদ্র বন্দর স্থল বন্দর সমস্ত বন্দরে আমরা আমাদের স্ক্রিনিং সিস্টেমটা চালু করেছি সেই স্ক্রিনিং সিস্টেমের মধ্যে একজন মানুষ যখন আসেন যদি বিমানবন্দরের উদাহরণ দিই বিমানে থাকা অবস্থায় তাকে একটা তথ্য হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম বলি একটা সেরকম একটা কার্ড দেয়া হয় যেটা উনি ফিল করেন যেটার মধ্যে এই করোনার লক্ষণ উপসর্গগুলো লেখা আছে এবং সেই লক্ষণ উপসর্গর ভিত্তিতে তার যদি লক্ষণ উপসর্গ থাকেন তিনি তখন আমাদের ওই বন্দরে রাখা হেলথ ডেস্কে যোগাযোগ করেন হেলথ বিমানবন্দর বা অন্যান্য বন্দরগুলোতে আমাদের থার্মাল স্ক্যানার রয়েছে একটা আর্চুয়ের মতন অথবা হাতে ধরে টেম্পারেচার দেখা হয় এর স্ক্যানার রয়েছে তো সেই স্ক্যানারের মধ্যে যদি তার মধ্যে জ্বর থাকে সেটা ধরা পড়ে লক্ষণ উপসর্গর করোনার লক্ষণ উপসর্গর মধ্যে প্রধান উপসর্গ হচ্ছে জ্বর কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর নাও থাকতে পারে তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের আদার অন্য যে লক্ষণ উপসর্গ আছে সেগুলো নিয়েও আমরা তথ্য সংগ্রহ করি এটা হচ্ছে আমরা এয়ারপোর্টে বসে যে স্ক্রিনিংটা করা হয় বা বন্দরে যেগুলো করা হয় সেগুলো এরপরেও আমরা যদি যেহেতু আমি বলেছি যে এটার একটা সুপ্তিকাল থাকে জীবাণু ঢোকার সাথে সাথে কিন্তু তার মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ হয় না চোদ্দ দিনের মধ্যে যে কোনো দিন হতে পারে তখন আমরা একটা নীল রঙের একটা কার্ড দিই যেটাকে আমরা নীল কার্ড হিসেবে পরিচিত করছি ওটার মধ্যে এটা লক্ষণ উপসর্গ কি পরবর্তীতে লক্ষণ উপসর্গ হলে উনি আইডিসি আর এর আমাদের যে হটলাইন নাম্বার আছে সেখানে তিনি যোগাযোগ করতে পারেন তার ভিত্তিতে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা তাদেরকে আবার শনাক্ত করে তাদের জন্য আবার পরবর্তী পদক্ষেপ নেই এছাড়াও যেই হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মের কথা বললাম সেখানে কিন্তু ওই ওই ব্যক্তির ফোন নাম্বার মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া থাকে আমাদের আইডিসি এর একটা সেলফোন বেস সার্ভিলেন্স আছে আমরা এটাকে বলি সেলফোনের মাধ্যমে আমাদের নজরদারি ব্যবস্থা আমরা আইডিসি এর থেকে তাদেরকে আবার ফোন করি যারা আসে তাদের চোদ্দ দিন পর্যন্ত আমরা ফোনের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখি যে তাদের মধ্যে যদি কোনো রকম লক্ষণ উপসর্গ হয় যাতে আমরা দ্রুত শনাক্ত করতে পারি যখন লক্ষণ উপসর্গ কারোর মধ্যে দেখা যায় তখন তার থেকে আমরা নমুনা সংগ্রহ করি নমু
অথবা কাউকে যদি আমরা সন্দেহজনক করোনা মনে করি তাদেরকে রাখার জন্য আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে আইসোলেশন ইউনিট করেছি সব হাসপাতালে সরকারি বেসরকারি আমরা উপজেলা হাসপাতাল পর্যন্ত এটা প্রস্তুত করেছি এবং ঢাকায় তিনটি নির্দিষ্ট হাসপাতাল আছে যেহেতু এয়ারপোর্টে অনেক যাত্রী আসে আমরা সেখানে সেই যাদের মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ তাদেরকে ওখানে রাখি নমুনা সংগ্রহ করি নমুনা সংগ্রহ করার পরে যখন দেখা যায় সেটা নেগেটিভ তখন তাকে আমরা বাসায় ছেড়ে দিই আমরা এভাবে চিন্তা করেছি যে যখন মানুষের কাছে সঠিক তথ্য থাকবে মানুষ বিভ্রান্ত হবেন না এবং কোনো গুজবে বা কোনো কিছুতে মানুষের মধ্যে যাতে আতঙ্ক না ছড়িয়ে পড়ে হ্যাঁ আমরা এই করোনা ভাইরাস নিয়ে ম্যাডাম আরও আলোচনা করব একটা বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতির পরে আবারও আমরা আলোচনা আসবো দর্শক এই মুহূর্তে একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারও ফিরে আসছি সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত খোলা জানালায় তো আপনার বিরতির আগে আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে আপনার বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বলেছেন তো আসলে যেসব পদক্ষেপগুলো আপনারা নিয়েছেন সেই পদক্ষেপগুলোকে আসলে যথেষ্ট কিনা বা আপনাদের পদক্ষেপে কি কোনো ঘাটতি আছে কিনা এগুলো কি আসলে করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব পদক্ষেপ এগুলো যথেষ্ট কিনা একটু জানতে চাচ্ছিলাম আমরা আমাদের যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি সেগুলো কিন্তু সবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে পরামর্শ করিয়ে নিয়েছি এবং আমাদের আইডিসিআর এখন একটা করোনার জন্য স্পেসিফিক একটা কন্ট্রোল রুম করা হয়েছে যেখানে শুধু আইডিসিআর না আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দপ্তর আছে তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ইউনিসেফের প্রতিনিধি এবং এবং এখানে কিন্তু যারা ওই সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করে এরকম তাদের প্রতিনিধি সবাইকে নিয়ে আমরা প্রতিদিন নিয়মিত বৈঠক করি এবং সেখানে আমরা প্রতিদিন বিশ্লেষণ করি যে আমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছি সেটা সাফিসিয়েন্ট কি না নতুন পরিস্থিতিতে আরও কিছু করণীয় আছে কিনা আমরা কিন্তু প্রতিদিন বিশ্লেষণ করি এবং প্রতিদিনই আমরা এগুলোকে আরও আপডেট করার জন্য কাজ করছি এবং আমাদের একটা প্রিপেয়ারনেস প্ল্যান ড্রাফট তৈরি হয়েছে যেটার ভিত্তিতে আমরা এখন যেহেতু আমরা এখন পর্যন্ত কোনো রোগী নেই আমরা সেই ফেজ নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আছি পরবর্তীতে যদি রোগী হয় তখন কি করব সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি সেই ফেজগুলো কিন্তু আমরা সব আমাদের প্ল্যানের মধ্যে সব কিছু তৈরি করা আছে বিষয় হচ্ছে এটা অনেক ছোঁয়াচে তো সেই দিক থেকে এই ছোঁয়াচে বা প্রতিরোধ প্রতিকারের বিষয়টা কিন্তু শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আইডিসিআর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করলে হবে না জনগণের অংশগ্রহণও কিন্তু এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধের বিষয়টা কিন্তু জনগণের নিজস্ব জীবন আচরণের মধ্যেও রয়েছে আচ্ছা আমরা আর একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাইছি সেটা হলো যে চীনের সঙ্গে আপনারা বলছেন যে খুব প্রয়োজন না হলে চীনে যাতায়াত না করার ব্যাপারে সবাইকে পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু অন্য অন্য দেশেও তো এটা ছড়িয়ে পড়েছে তো সেক্ষেত্রে কি অন্য অন্য দেশেও আপনারা আমাদের দেশের যারা যাতায়াত করে তাদের কি কোনো নিষেধ বা কোনো পরামর্শ আছে কি না আমরা পরামর্শ আকারে বলছি যে যদি অত্যাবশ্যক না হয় যে সমস্ত দেশে রোগীর সংখ্যা বেশি বিশেষ করে যে সমস্ত দেশের ওই লোকাল ট্রান্সমিশন আছে ওই সমস্ত দেশে প্রয়োজন না হলে এখন ভ্রমণটা ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছি আমরা কোনো নিষেধাজ্ঞা করছি না তবে যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে যে যেতেই হবে ভ্রমণটা খুবই জরুরি সেই ক্ষেত্রে যেন ভ্রমণকালীন যে সমস্ত সতর্কতা আছে সেগুলো তারা মেনে চলেন যেমন মনে করেন ওখানে ওনারা কোনো জনসমাগমে যাবেন না বা ওখানে কোথাও করোনা আক্রান্ত জায়গা আছে বা করোনা আক্রান্ত রোগী আছে তাদের সংস্পর্শে যাবেন না আপনারা তো বলছেন যে চীনের সঙ্গে মূলত চীন থেকে যেহেতু এই ভাইরাসটার উৎপত্তি তো চীনের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে না যতটা সম্ভব না করার জন্য সেক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ নাই এমন অনেক দেশেও কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের আমরা প্রকোপ দেখতে পাচ্ছি তো এটা আসলে কিভাবে সম্ভব এটা আসলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কিছুটা বলেছে কিছুটা জটিল কারণ কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে কোথা থেকে হয়েছে সেটা এখনও ওনারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও মনে করছে যে খুব পরিষ্কার নয় তবে এখানে যদি আমরা রোগতাত্ত্বিকভাবে যদি একটুখানি বিশ্লেষণ করি আটই ডিসেম্বর প্রথম রোগী হয়েছে একত্রিশে ডিসেম্বর কিন্তু এটা রিপোর্ট হয়েছে এবং আরও পরে বলা হয়েছে যে এটার মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় এর আগ পর্যন্ত ধারণা ছিল যেটা পশু থেকে এসছে মানুষ থেকে ছড়ায়নি তো ইতিমধ্যে কিন্তু আসলে অনেক রোগী মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়েছে এবং সেই রোগীগুলো হয়তো পৃথিবীর অনেক দেশেই চলে গেছে যেহেতু তখন পর্যন্ত কিন্তু যোগাযোগের রেস্ট্রিকশানটা ছিল না তো সেটা একটা কারণ হতে পারে বিভিন্ন দেশে চলে যাওয়া এবং প্রথম দিককার যত রোগী আছে যদি খেয়াল করি সবারই কিন্তু চীন ভ্রমণের ইতিহাস ছিল এখন যেহেতু চীন ভ্রমণ থেকে একজন চীন থেকে ভ্রমণ করে যখন অন্য দেশে গেছেন তার মধ্যে যখন ভাইরাসটা আছে তিনি আবার যার সংস্পর্শে যাচ্ছেন তখন তার থেকে আরেকজনের যাচ্ছে বিষয়টা যেহেতু মানুষ থেকে মানুষে যখন ছড়ায় শুরুটা কোনো একটা বিশেষ দেশ থেকে হলেও আলটিমেটলি কিন্তু সেই দেশের অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এই জন্য আমি বলেছি এই কথাটা মাথায় রেখেই কিন্তু
আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আসলে করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনাদের প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আর আসলে মুখোমুখি হতে হচ্ছে কারণ অনেক কিছুই হয়তো বা এখনো বের হচ্ছে যে প্রথম যেমন বললেন যে পশু থেকে হয় তো পরবর্তীতে দেখলেন যেন এটা মানুষ থেকেও ছড়াচ্ছে তো দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসঙ্গে একটু আসতে চাচ্ছি যে এত পদক্ষেপ নেওয়ার পরও দক্ষিণ কোরিয়ায় গত দুই দিন আমরা দেখলাম বেশ করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এটা আসলে কেন ওরাও তো অনেক প্রস্তুতি নিয়েছে এটাও মনে হয় যে আপনি যে আগের কথাটা বলছিলেন যে নতুন নতুন জিনিস জানছি সারা বিশ্বই নতুন নতুন জিনিস যাচ্ছে কারণ এটা এটা নামই হচ্ছে নোভেল করোনা ভাইরাস মানে নতুন একটা ভাইরাস করোনা ভাইরাস ছিল কিন্তু টাইপটা ডিফারেন্ট এবং এটা মূলত আসলে পশুর মধ্যে থাকে কিন্তু ভাইরাসের মধ্যে চেঞ্জ হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এসেছে তো প্রতিদিনই আমরা আসলে নতুন তথ্য জানছি কিছুটা অনেক সময় রোগের ধারাও পরিবর্তন হয় যেহেতু ভাইরাসের মধ্যেও চেঞ্জ হয় বিভিন্ন বিষয় থাকে দক্ষিণ কোরিয়ার এখন পর্যন্ত আমরা যে তথ্য জানি সেটা হচ্ছে যে ওখানে দুটো বড় ক্লাস্টার আছে ক্লাস্টার হচ্ছে যখন একসঙ্গে একাধিক রোগী থাকে একের বেশি রোগী থাকে সেটাকে আমরা ক্লাস্টার বলে থাকি তো ওখানে কিন্তু দুটো ক্লাস্টার আছে একটা চার্চে এবং চার্চ কিন্তু একটা জনসমাগমের জায়গা এবং আরেকটা হচ্ছে একটা হাসপাতাল থেকে সেখানে একটা মানসিক রোগীদের যে চিকিৎসা হয় যে ইউনিট সেখানে আমরা রোগীর সংখ্যা দেখতে পেয়েছি তো এই দুটো ক্লাস্টারের মধ্যে রোগী ছড়িয়েছে এবং যেহেতু মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় এবং এই জন্যই কিন্তু একটু আগে আমি পরামর্শের মধ্যে বলছিলাম যে জনসমাগম এড়িয়ে চলুন তো যখন একজন আক্রান্ত থাকে সেখানে যখন অনেক মানুষ থাকে তার হাঁচি কাশির মাধ্যমে কিন্তু আরও অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয়েছে আমরা অনুষ্ঠানে আর একটা বিরতি নেব বিরতি পরে আবার আমরা আলোচনায় আসবো দর্শক এই মুহূর্তে একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারও আমরা ফিরে আসব খোলা জানালে তখন আমরা আলোচনা করব আসলে কতটা ঝুঁকিতে বাংলাদেশ করোনা ভাইরাস নিয়ে এবং বাংলাদেশের প্রস্তুতিটি কেমন সে নিয়ে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সঙ্গেই থাকুন আবারও স্বাগত খোলা জানালায় দর্শক আমাদের সঙ্গে আজ আলোচনায় করতে স্টেডিতে উপস্থিত আছেন আইইডিসিআরের পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ আবারও আমাদের আলোচনায় তো ম্যাডাম আমরা শেষ দিকে প্রায় আলোচনা তো শেষ সময় একটু জানতে চাচ্ছি যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য আপনারা যেসব ব্যাপারগুলো আর কি সাধারণ মানুষের মাঝে বলছেন যে সচেতন থাকতে হবে শুধু কি সচেতন থাকলেই এই করোনা ভাইরাসটা আমাদের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভব কিনা শুধু কি সচেতন থাকলেই হবে এই মুহূর্তে এই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য কিন্তু কোনো আপনারা জানেন যে কোনো প্রতিষেধক বা কোনো টিকা ভ্যাকসিন নেই তো সেই ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করার জন্য একজন মানুষ থেকে যাতে আরেকজন মানুষে ছড়িয়ে না পড়ে সেখানে কিন্তু সচেতন হয়ে ওই নিজের জীবন আচরণটাকে পরিবর্তন করাটাই খুব জরুরি আমাদের কিছু কিছু অভ্যাস রয়েছে যেগুলোকে আসলে আমাদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন যেমন আমরা যে কোনো জায়গায় থুতু ফেলি হাঁচি কাশির সময় আমরা যে কাশি শিষ্টাচার মেনে চলা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সেটা আমরা করি না আমরা হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় যদি এক মানু সামনে একজন মানুষ থাকে তার উপরে যদি হাঁচি কাশি দিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু এটা সেখানে ছড়িয়ে পড়বে বা হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় যদি টেবিল চেয়ারের উপরেও পড়ে তখনও কিন্তু সেখানে এই জীবাণুটা কয়েক ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি শুধুমাত্র হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় যদি মুখটা ঢেকে একটা টিসু ব্যবহার করে বা একটা কাপড় ব্যবহার করে যদি হাঁচি কাশি দিই এবং টিসিটা যদি প্রপারলি একটা ভালো মানে ঢাকনাওয়ালা বিনে ফেলে দিই অথবা কাপড় ব্যবহার করলে কাপড়টা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু জীবাণুটা ওখানেই মরে যাচ্ছে ম্যাডাম সবশেষ প্রশ্ন বাংলাদেশে তো গরম চলে আসছে তো এই গরম চলে আসার ফলে কি আমাদের দেশে আসলে করোনা আক্রান্ত করার সম্ভাবনা কিছুটা কম কি না কারণ এটার তো একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এটা নাকি অক্ষম হয়ে যায় সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া তারপরে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সেই সব জায়গাতেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ওখানে রোগী শনাক্ত হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি টেন সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার যেহেতু মারা যায় শুধু সেই দিকটা চিন্তা না করে আমরা প্রতিরোধের জন্য অন্য যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেটা নেওয়া মনে হয় সবচাইতে বেশি সমীচীন আপনাকে ধন্যবাদ খোলা জানালো অনুষ্ঠান আসার জন্য করোনা ভাইরাসের এখনও তেমন কোনো চিকিৎসা নেই তাই সচেতনতায় আমাদের এই ভাইরাস থেকে রক্ষা করতে পারে করোনা ভাইরাসের কোনো লক্ষণ যদি আপনি নিজের ভিতরে অনুভব করেন তাহলে নিজ উদ্যোগেই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন প্রিয় দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি খোলা জানাল অনুষ্ঠান আগামী সপ্তাহে একই দিনে একই সময় নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ